eerst kijk naar die aanbieding van inlichting. Nou onthou, ons het hierdie kwartaal wat voorbij is geleerd oor wat moet plaasvind voor, tijdens en na die aanbieding. Nou jy moet baie mooi denk aan dat het eindelijk baie logisch is. So probeer wanneer jy denk aan wat moet plaasvind wanneer, probeer so, so logisch as moeilijk denk en denk aan goed soos wanneer jy met jou ouders een baie belangrike gesprek moet voer. Denk aan wat jy voor, het, voor die tijd gaan doen, wat jy tijdens die gesprek gaan doen en wat jy na die tijd moet doen. So as ons nou kyk in een bezigheidsprinsip um, voor een aanbieding, Jij moet gaan kijken naar wat is die hoofddoel of die hoofdpunt van jouw um, aanbieding wat jij gaan doen. Kijk, want jij moet van mensen kan zien wat weer die aanbieding gaan. Zo so vooraf moet jij kan vaststellen wat is die hoofddoel van jouw um, aanbieding. Kijk, okay? zo so, als we kijken naar die eerste punt dan krijg je duidelijke doelwitte in die hoofdpunten van die aanbieding. So wat is dit wat jij wil bespreken in hierdie aanbieding wat jij gaan aanbied? Oké, okay, jij wil zeker maak dat jij niet oor ander goed praat wat niks met die aanbieding te doen het nie. Jy wil net die hoofdpunt van die um, aanbieding vir mense aanbied en jij wil zeker maak dat je net daar oor praat en dat allemaal gaan verstaan waar oor jy praat in jou um, aanbieding. Oké, okay. so in jouw inleiding voor jouw aanbieding gaan jouw hoofddoel wees. So jij gaan een punt stel en jij gaan sê bijvoorbeeld, ons gaan vandaag praat oor die aanbieding van inlichting en die data respons. Oké, okay. so jij gaan vir mense van die begin af sê, dit is wat ik gaan praat, dit is die inlichting wat ik vir jou oor gaan gee, of die inlichting wat ik vir jou gaan gee, is gebaseerd op hierdie hoofdpunt, en jy wil zeker maak dat allemaal weet wat oor jy gaan praat. Want jij wil niet instap, en nie weet wat oor dit gaan nie. Bijvoorbeeld, als jij een movie gaan kyk, jy gaan nie, jy wil weet wat oor die movie gaan. So jy wil die naam weet van die movie, voordat jy het gaan kyk. So met enige ander aanbieding ook, Jij wil eerst weten wat we die mensen gaan praten voordat jij gaan besluit of je rare gaan inzetten of niet. Oké, okay, dan die inlichting moet relevant en accuraat wees. Nou wanneer ons sê relevant, praat ons van, jij wil zeker maken dat dit is heidige inlichting. Oké, okay, in accuraatheid ook. Het is heidige inlichting wat ons vir mense gaan gee. Um, dus goed waar, waar nou hulle kan verwijs. Oké, okay, dit is niet een scenario wat gebeur het 20 jaar terug nie, dit is scenario's wat nou heidiglik gebeur, oké, okay, wat jij als voorbeelde wil gebruik ook. Um, en wanneer ons praat van die relevantheid daarvan, onthou, die manier hoe ons goed gedoen het 10 jaar terug, is niet meer hoe ons het nou doen nie. So jy wil zeker maak dat jij die heidige voorbeelden kan gebruik en je heidige informatie kan gebruik om vir mense um, deur te gee in jou aanbieding. So jy moet zeker maak dat enige inlichting wat jij gaan gebruik, kan mensen naar een leid. Okay? Kan mensen sê, oké, okay, ek verstaan, want dit is wat ons heidiglik gebruik. Met bijvoorbeeld technologie. Als ik nou met julle praat oor technologie, wat mensen 30 jaar terug gebruik het, dan gaan jullie niet noodwendig weet waarvan ik praat nie, want jullie was niet eerst 30 jaar terug levendig nie. Oké, okay, so, um, ek moet goed kan gebruik en voorbeelde kan gebruik en van goed praat wat nou heidiglik in die nies is, oké, okay, waarvan jullie ook weet wat jullie ook nou kan verwijs. Oké, okay, en dan die laatste een vir voor die aanbieding, oefen om selfverzekerde aanbieding te lever. Nou, als jij um, een mondeling doen in die klas, jij gaat niet net opstaan die dag en die vrou gaan nie net vir jou sê, 
Oké, okay, je moet vandaag mondeling praat oor spoor. Jij gaat niet net kan opstaan en sê, oké, okay, dit is wat ik wil sê, bla 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 nie. Jy gaan actually, voor die tijd moet gaan oefen. Jy gaan jou uh, mondeling moet gaan uitskryf en jy gaan het oefen voor jezelf en die speel bijvoorbeeld, of voor jou ouders of jou broers en jou zusters. En jij gaan kijken wat hulle reactie gaan wees. Oké, okay? as hulle nie weet waarover jy praat nie, en hulle verstaan nie die goed wat jy sê nie, gaan dit verschrikkelijk moeilijk wees vir hulle. So jy wil zeker maak dat dit wat jy aanbied, is verstaanbaar. Oké, okay? en dat mensen dit gaan geniet. Jy wil nie he, die mensen met aan die slaap raak terwyl jy dit aanbied nie. En jy wil ook voorkom asof jy voorbereid is hiervoor. Oké, okay? jij wil zeker maken dat jij met vertrouwen voor mensen kan staan en praat. Oké, okay, so die vier punten is verschrikkelijk belangrijk um, voor voor die aanbieding. Oké, okay? so as hulle vir jou een vraag vraag um, en die vraag stellen, wat moet voor die tijd gebeuren? Want daar dit het niks te doen met hoe jij aantrek of hoe jij like of dit niet, dit het niks daarmee te doen nie. Oké, okay? die focus blij op die werk wat jij gaan doen. Die aanbieding wat je gaan doen, die inlichting wat je vir die mense gaan gee. Oké, okay? en hoe jij voorkom, is jij um, selfverzekerd, kan jij daar staan en weet waarvan je praat of probeer jij goed uit je duim uit te Oké, okay. nou als we kijken naar tijdens die aanbieding. Die belangrijkheid van tijdens die aanbieding is dat je altijd met oogcontact maakt met jouw gehoor. Oké? Okay? Jij wil niet net die altijd afkijk op je papieren en niet focus op je papieren. Jij wil focus op die mensen en jouw gehoor. Oké? Okay? Want dan daar die mensen zijn reacties gaan voor jou zien of hulle verstaan wat jij zegt en of hulle geen idee het waarvan jy praat nie, en of hulle actually belang stel in jou aanbieding. Oké, okay? so daar is die eerste ding vir tydens aanbieding. Die tweede een, gebruik visuele middels. Oké, okay, die enigste reden ook om ons sê, jy moet visuele hulpmiddels gebruik, is so dat jy jou aanbieding kan versterk. Oké, okay? die belangrijkheid daar en le dat jy wil seker maak dat mense gaan sien wat oor jy praat, want onthou, jy krijgt verschillende type mensen. baie mense kan net inlichting inneem dier te luister, ander mense moet zien wat plaas vind, ok, so, bijvoorbeeld soos nou, dier die powerpoint te gebruik, dit help jullie om te zien na wat ze inlichting is die belangrijkste, ok, so, dier dat ek net vir hulle visuele hulpmiddels, kan jullie zien dat dit baie belangrijk is, omdat ik het in bold gesit het. Oké? Okay? So, jy moet visuele hulpmiddels kan gebruik, om mensen die werk beter te laten verstaan. Oké? Okay? So dat hulle kan zien wat jij bedoel. Dan die volgende een, moet niet te vinnig of te starig praat nie. As jy te vinnig gaan praat, gaan mensen niet noodwendig alles inneem wat jy sê nie, ok, want jy praat te vinnig, maar als je te stadig praat, gaan je mensen aan die slaap praat. So jy wil seker maak, dat jij dat wanneer jij jou aanbieding doen, dat het niet te stadig is nie, maar ook niet te vinnig is nie, ok, so jy moet op zekere areas niet stop, asemal en dan voortgaan, ok, je wil niet hard loop dier dit nie, maar je wil ook ek nie mense aan die slaap praat nie. Dan gebruik pauzes waar nodig. So bijvoorbeeld, sê nou maar, hier die sessie van ons was een drie uur sessie. Dan zal ik moet um, priores ingereken het, waar ek vir julle een breek gee as studente. Ok, julle wil nie die heel tyd, of julle kan nie die heel tyd net sit en luister, en aandag gee aan die um, powerpoint nie, ok? Jylle moet ook kans kry om net gauw jylle brein 
af te skakel, een bykie vaartslig te kry, en dan kan ons weer begin. Oké, okay, so maak seker dat jy gaan kyk na hoe lang jou aanbieding is, um, so dat jy nie die mense te lang bezig hou nie, want onthou, mense kan net so lang concentreer. Oké, okay, so die vier goed is baie belangrik tydens die aanbieding. Dan, kyk ons na na die aanbieding. Nou, na die aanbieding beteken nie hoe jy nou voel en of jy nou een partijkie kan gaan hou of nie. Ons wil nou kyk na die aanbieding, nou hoe om te reageer op vraag wat vir jou gevraag word van jou um, van die mense af, van jou gehoor af. Ok? So, jy wil eerst eens seker maak, dat jy verstaan elke vraag. Nou, hoekom sê ons, jy wil seker maak, dat jy elke vraag verstaan? Jy wil seker maak, dat jy verstaan, wat die mense vir jou vraag. Onthou, um, as jy dit nie verstaan nie, gaan jy nie de rechte antwoord gee nie. So, jy wil seker maak, as die mense vir jou een vraag vraag, dat jy dit wel kan beantwoord, ok, en dat jy die rechte antwoord vir hulle gaan gee. So, as jy kyk na die volgende punt, sê ons daar, herhaal vraag indien onzeker is, indien jy onzeker is. So, as hulle vir jou een vraag vraag, en hulle vraag vir jou byvoorbeeld, um, wat moet ek doen voor een aanbieding? Dan moet jy vir hulle sê, as jy dit nie die vraag recht verstaan het nie, moet jy sê, so, vraag jy, wat moet jy doen voordat, voordat jy begin met de aanbieding? Ok? So, jy moet die vraag wat hulle vir jou gevraag het, herhaal, so dat jy kan seker maak, dit wat jy gaan beantwoord, is die rechte antwoord. Ok? Of, as jy die vraag herhaal, en jy dit byvoorbeeld nie verstaan nie, dat die mense dit op een ander manier vir jou kan stel. Dan na die volgende punt, luister aandachtig en dink versichtig voor jy reageer. So, in die lewe ook, ok, met enige ander verhoudings wat jy het, met enige iemand anders te, maar terselfde tyd met de aanbieding ook. Jy moet eers luister na wat mense vir jou sê, inneem wat mense vir jou sê, en dan dink oor wat jou antwoord gaan wees, voordat jy net een antwoord uitsvoeg. Ok, jy wil seker maak, dat dit wat jy vir hulle gaan sê, gaan sin maak, maar dat het ook gaan respectvol wees, en dat dit die rechte antwoord gaan wees. Want onthou, paie keer, in die lewe ook maar, dan reageer ons voordat ons gedink het oor ons antwoord. So, met de aanbieding, as jy dit klaar aangebied het en mense vraag vir jou vraag, of hulle lever hulle opinies, neem het in, dink eers, en dan geef hulle antwoord. Want onthou, as jy te vinnig reageer ook, gaan hulle dink, dat jy, ek wil nou amper sê, windgat is, of, Um, jy wil nie eindelijk hulle vraag beantwoord nie, so jy geef hulle net een baar kort en krachtige antwoord, in die sin van, ja, ok, ek het julle nou kans gegee om die vraag te vraag, maar ek wil nie eindelijk dit antwoord nie. So jy moet eerlijk wees oor jou antwoorde ook, en jy moet seker maak dat dit gepas is vir die omgeving waar jy in is. Ok? En dan die laaste een wat jou moendlik een van die belangrikstes is. Moe nie betrokke raak by een argument nie. Ok, dit is hier die moeite waard nie, en dit gaan verskrikkelijk baie tyd opvat. Onthou, jy wil na aanbieding, mense sy vraag beantwoord, kort en krachtig, en jy wil net vir hulle die feite gee. As mense nie saam met jou stem oor jou opinie nie, dit is hulle reg om nie saam met jou te stem nie. Ok, as hulle nie gelukkig is, of as hulle nie gelukkig was, oor iets wat jy gedoen het nie, dan kan jy om verskoning vraag, maar dan stop dit daar. Ok, jy gaan nie nou in een argument met mense gaan, wat dan nou vir nog 5 of 10 minuut kan aangaan nie. 
Oké, okay? jij wil niet jouw feiten verlegeren in dus de kan als mens um, ongelukkig is over iets wat je gesê, dan vraag je nou maar om verskoning en je los de dag. Oké, okay. en dan als je aan die rechterkant kijkt, onthou om altijd logisch te denken. Onthou, jij wil dit niet gecompliceerd maken. Nie. Jij wil zeker maken dat jij niet die nodige inlichting geeft en dit zo so kort als mogelijk hou. Want onthou, soos wat ik vroeger gesê het ook, Mensen zijn aandag kan ook niet zo so lang gehouden worden. Oké. Okay. Dan is ons aanbeweeg naar data respons. Jullie zal zien, als ik graag is, het jullie allemaal die um, one-pagers ontvang. So jullie kan daar op die one-pagers kijken. Um, Bij die data respons. Die aspecten om te oorweeg wanneer jij multimedia aanbiedings ontwerp. Oké, okay, so, dit betekent, zoals bijvoorbeeld hierdie PowerPoint wat ons nou doen. Jij moet zekere stappen volgen om zeker te maken dat dit die beste uitkomst gaan hee vir jou. Oké, okay, so, as ons kyk na die eerste punt. Begin met die tekst en die opskryf. Onthou, die opschrift is die ding wat we allemaal gaan sê waar oor hierdie slide gaan. Oké? Okay? Die tekst. Jij moet zeker maken dat dit wat jij sê is raar. Oké? Okay? Jij moet zeker maken dat dit een um, tekst is wat mensen gaan kan lezen. Want nou, als ik nou enige ander fancy um, tekst gebruik het, dan gaan jullie niet noodwendig dit zien nie, en jullie gaan niet noodwendig dit kan uitmaken nie. Oké? Okay? So, jy moet begin met die tekst en die opskrif. Het is altijd belangrijk om die opskrif groter te maken als die rees van die inlichting wat je op je slide zit, zodat so mensen mense weet precies waar dit gaan. Oké? Okay? Dan, gebruik leesbare skrif in letter groter. Nou, als je dit denkt dan, die, die skrif is leesbaar. Oké, okay? want dit is groot letters, wat uit elkaar uit is, dus glad niet aan elkaar gebind niet. Oké, okay? het is niet een um, fijn skrif niet. Die skrif wat nou gebruikbaar gebruik is, is zo. So gestel zodat so allemaal dit kan lezen, oké? Okay? Dat dit niet in elkaar en vloeien niet en dat die elkaar maakt voor mensen om te verstaan nie. Dan die letter grootte. Die grootte van die letters gaan ook bepalen hoeveel inlichting jij op een slide kan zetten, oké? Okay? So jij wil zeker maken dat jij niet genoeg inlichting daarop het. Niet te veel niet, want zodra dat te veel inlichting is, dan maakt dit het voor mensen niet zoveel meer moeilijker. Eén mensen gaan dan ieder probeer lees wat op je scherm aangaan, maar jij wil zeker maken dat jij niet die nodige inlichting, die hoofdpunten op jouw slide zet. Oké, okay. dan kies een relevante achtergrond. Nou, zoals jullie kan zien op mijn slideshow, het ik zeker gemaakt dat die achtergrond niet te bezig is nie. Want onthou, zodra die achtergrond te bezig is, dan concentreer mensen glad niet op die inlichting wat op die slide gezet wordt nie. Oké? Okay? So jouw achtergrond moet ook relevant wees tot die, die werk wat je aanbiedt. Oké? Okay? So mijn is redelijk eenvoudig. Oké? Okay? So dat jullie moet focus op die werk wat waar we ons nou praat. Oké? Okay? En bijvoorbeeld, als ik nou aan haar achtergrond wou gehad het, um, zou dit jullie helemaal die elkaar gemaakt het, als ik nou, sê bijvoorbeeld, wiskunde prentjes achtergehad het. Want wiskunde het niks te doen met waar we ons nou praat nie. Oké? Okay? So die focus le op die inlichting wat ik veel gee en nie op die achtergrond nie. Oké, okay, dan kies printen waar die boodschap van die aanbieding ondersteun. 
So as you kijk naar die prentjie wat ek vir julle hier op hierdie slide het, dit gaan oor PowerPoints. Okay? So die focus le op PowerPoints in die werk wat ons aanbied. Soos jy, wat julle kan sien daar op die prentjie ook, daar is nie extra goeikies opgesit op die PowerPoint wat mense sy aandag kan aftrek nie, nie die nodige inlichting is op die PowerPoint gesit. Dan, sluit duidelike en relevante grafieke in, of grafieke in. So jy wil seker maak, dat enige grafiek wat jy gaan gebruik in jou aanbieding, dat dit duidelik is, so dat amal dit kan sien en amal kan sin maak van wat jy vir hulle probeer wees. Ok, dan moet jy ook die rechte type grafika kies. Ok, wat gepas gaan wees vir die inlichting wat jy gaan deurgee. Nou, ons gaan een bykie later kyk na die verskillende type grafika wat jy kan gebruik. Um, wat ook dan meer gepas gaan wees vir seker gedeeltes van die inlichting wat jy moet deurgee. Ok. So, daai vijf punte is baie belangrik vir wanneer jy een multimedia aanbieding ontwerp. Onthou, jy wil seker maak dat het mense sy aandag trek, maar ook dat die focus nie net op die aanbieding is nie, maar wel op jou wat die aanbieding gaan lever. Ok. Dan, voorbeelde van nie verbale aanbiedings. Die eerste ene, onthou, nie verbale aanbiedings is wanneer jy nie noodwendig praat nie, maar wat mense na kan kyk, wat jy vir mense in hulle hande kan gee, wat die werk vir mense in meer detail gee en meer bespreek, ok, waar verbale aanbiedings is, soos wat ek nou doen, waar ek met julle praat, soos wat julle onderwijsers doen in die klas, wanneer hulle werk vir hulle verduidelik en voorbeelde gee, dit is verbale aanbiedings, waar nie verbale aanbiedings hierdie vijf goed um, bels. Ok, so, nummer 1, illustraties, foto's, scenario's en prente. Nou, dit is baie visueel, ok, dit skep een beeld vir die gehoor, so jy gaan foto's gebruik en prente gebruik, en illustraties gebruik om vir mense die boodskap oor te dra. Um, as jylle dink aan idees of voorbeelde van dit, byvoorbeeld, is soos ek, um, die cartoons in die, in die korant. Hoopelik is daar nog van jylle wat korant te lees. Um, maar dan, die foto's wat daar in is en die illustraties wat daar in is, vertel vir jou meer oor wat aangaan. Ok, as jylle kyk na jylle foto's wat jylle nou van jylle self oor die vakantie geneem het. Ok, dit is baie visueel, want die foto's vertel vir mense wat nou daar gebeur. Ok, en wie allemaal deel is van die foto en van die specifieke situasie. Ok, en dit gee vir mense wat meer visuele leerders is, dit gee vir hulle die geleentheid om dit ook beter te kan verstaan. Ok, dan die tweede ene, skyfies of slides. A powerpoint is wat ons nou gebruik. Daar kan jy verskillende goed gebruik, binnen in jou powerpoint. Ok, so dit is een combinatie van tabelle en grafieke en skrif en klank en videos. Ok, want dit maak dinge vir, of dit maak het ook vir meer mense. Ok, vir mense wat op verskillende maniere leer. So in powerpoints kan jy van tabelle gebruik maak en van grafieke, maar jy gebruik ook um, skrif, sowel as klank en videos. Onthou, dit help mense om goed beter te verstaan. Dan die derde ene is geskrewe verslag. Verslagdoening is gelijk aan baie detail en punts gewys. Nou, Een geskrewe verslag is bijvoorbeeld soos een bezigheidsplan. Dit gee alles in detail, ok? Dit sit nie net die klem op die belangrikheid 
en die belangrike punte nie, maar dit gee ook vir mense die extra inlichting wat mense later oor kan gaan lees. Oké, okay? soos byvoorbeeld um, jylle nota boekies wat ons vir julle gegee het vir die jaar. In die nota boekies het ons vir julle al die punt of al die inlichting gegee wat noodzakelijk is. Oké, okay? nou as jy die nota's gaan vergelijk met jou besigheidsstudies handboek, sal jy sien, daar is baie meer en extra inlichting in jou handboek as wat daar is in jou um, notas. Ok, die rede daarvoor is, in jou handboek gaan het een bykie meer detail en hulle geef jou bykie meer inlichting. Ok, dit beskryf goed, wil amper sê in een bykie meer detail, maar jou notas geef jou die belangrijkste informatie. Ok, die hoofdoel van elke punt wat al gestel word. Ok, dan, uitdeelstukke, handouts. Dit is nou byvoorbeeld soos jou notas. Die gehoorstap weg met inlichting en kan later weer dan na kyk. Nou, jy moet ook besef, met de aanbieding, Mense hoor wat jy sê, maar hulle kan nie altyd alles onthou wat jy gesê het nie. So, as jy vir mense met de aanbieding een um, pakkie notas ook gee, en vir hulle sê, hier soos vir jou die notas, dis waar oor ons gaan gesels, of waar oor die aanbieding gaan, maar hier gee ek vir jou die notas, so dat as jy dalk iets vergeet het wat ons genoem het, dat jy wel kan teruggaan en kan gaan kyk daarna. Ok, so dit is baie belangrik, vooral in een bezigheidsopzet, dat jy vir mense uitdeelstukke ook gee, so dat hulle terug kan gaan na die aanbieding, en kan gaan kyk na sekere punte, wat hulle dalk nie noodwendig verstaan het nie, of hulle dalk net die deel gemis in jou aanbieding, so dat hulle kan terug gaan en kyk, en seker maak dat hulle verstaan alles en weet, dat alles wat jy genoem het, wel in jou um, uitdeelstukke is, en dat daar jou moendlik een bykie extra in die uitdeelstukke is, okay, wat jy nie noodwendig genoem het in jou aanbieding nie. Dan, nummer 5. Daar gaan ons nou kyk, na die eerste een wat ons daar noem, is tabelle. Kyk, dit vergelijk inlichting met mekaar. Ok, soos by voorbeeld, as jy gaan kyk na jou rapport wat jy elke jaar by jou school kry, of elke kwartaal by jou school kry, in jou rapport sal jy kan vergelijk wat jou punt was die vorige kwartaal teen oor wat hy nou is. Ok, dan kan jy moest nou sien, in juni maand was jou punt vir bezigheidsstudies senemaam, 60% en nou in september het jou punt geklim na 70% toe. So jy kan dan die twee vergelijk met mekaar en sien dat jou punt het verbeter van juni maand tot in september. Ok, so jy weeg die twee op teen oor mekaar. Dan grafieke. Die visie, dit visieel, dit is visieel en dit staaf, byvoorbeeld so staaf grafieke, lijn grafieke en cirkel grafieke. Nou, elke grafiek gaan dit, die inlichting wat jy gaan insit in die grafiek, gaan dit meer duidelik maak. Ok, so is byvoorbeeld met een um, cirkel grafiek, kan jy byvoorbeeld kyk na die totale hoeveelheid leerders in jylle school, hoeveel seens is, hoeveel meisies is, Julle kan dit op een cirkel grafiek doen om vast te stel dat daar byvoorbeeld 30% seens in julle school is en 70% van alle leerders is meisies. Ok, um, dit maak het net soveel makkelijker om die indeling soveel meer sin te laat maak. Ok, een staaf grafiek gaan jy byvoorbeeld kan sien... Um, die producten wat je verkoop in jou bezigheid, oké, okay, hoeveel, as ons nou kyk na iets eenvoudigs is brood, en 
januari het jy byvoorbeeld 200 brode verkoop en dan in februari het jy 250 brode verkoop en in maart het jy byvoorbeeld net 150 verkoop. So dat daar een grafiek is wat vir jou kan wijs hoe jou bezigheid doen op die stadium met die specifie, specifieke product. Dan die diagramme. Wees die proces, die proces of die stappen voor. Nou, een diagram wordt gebruikt bijvoorbeeld als ons nou een gebouw wil bouwen. Kijk, ons wil een huis bouwen. Dan gaan we ons van een diagram gebruik maken. Om voor ons te wijzen wat die proces gaan wees, waar met ons begin. So eerstens natuurlijk, als ons nou hier een stuk grond het, gaan ons eerst nou moet begin dier om die area skoon te maak. Oké? Okay? En dan gaan het volg dier die nodige grond te le om jou basis mee te begin. En dan daai stappen wat alles volg. So jy wil sien wat is al die stappen wat jij gaan hee en wat moet eerst gedoen word voor iets anders te kan plaasvind. Oké. Okay. Dan kijk ons nou naar die raad om jouw volgende aanbieding te verbeter. Nou, ik weet ons het nou net gepraat oor grafieken en al die type van goed en wat je kan gebruiken in jouw aanbiedings. Ons gaan nou weer terug gaan daarna om te gaan kijken naar die verschillende type goed wat je kan gebruiken. Maar ons gaan nou net gaan focus op um, hoe jij jouw volgende aanbieding kan verbeteren. Zoals so, we daar kijken naar die eerste punt. Herzien dit wat jij niet bereikt het nie. So, wat ons hiermee bedoel is, jij moet zeker maken dat werk wat jij bijvoorbeeld niet voor tijd gehad het om te noemen nie, moet jij in jou volgende aanbieding kan noem, als dit belangrijk was. Oké? Okay? So jy moet gaan kyk, kon je alles in tijd sê wat je moest, Als niet, hoe kan jij nou jou tijd beter gebruik om wel dat goed te doen. Dan die volgende een is ontleed enige kritiek en vermijd dit in die toekomst. Nou, met dit, jij moet gaan kijken wat was die kritiek wat geleverd was oor jou aanbieding. Oké, okay? was dit bijvoorbeeld te moeilijk voor mensen om te verstaan of was dit te boring voor mensen om naar te luister? Jy moet al dat goed in acht neem. As dit dan nou te boring was vir mens om na te luister, of dit was te lang, dan moet je gaan kijken naar hoe kan jij dit meer interessant maak vir mense. Oké, okay, hoe kan jij het beter maak vir mense, om dit meer aantrekkelijk te maken vir mense, om weer terug te komen om naar jou te luister. Dan, die volgende ene, ontleed die tijd en uit. Jij moet zeker maak... Ja, Um, leerders, collega's, indien jylle enige vraag het vir Amy, vraag gerust asjeblief, post het in die WhatsApp groep, of jylle kan jylle vraag en antwoorde, kan jylle um, in ons chat ook los asjeblief. Baie dankie. Ok, cool. Ok, so, um, ontleer die tyd van die inhoud. Jy moet zeker maak dat die inhoud wat jy gaan lever, die hoeveelheid en uit wat je eet, gaan dit inpas in die tijd wat jij eet om die een nodige inlichting deur te gee. Oké? Okay? Als dit te veel inlichting is, dan moet je natuurlijk jouw inlichting verminder, zodat so jij niet die rechte hoeveelheid tijd kan gebruiken. En dat jij die onnodige inlichting waar dat dalk in je aanbieding is, eerder kan uitloos zodat so je niet op die belangrijke delen kan focus. Dan die volgende ene, verminder hulpmiddelen wat niet goed gewerkt het nie. Oké, okay, so, bijvoorbeeld, als jij van een PowerPoint gebruik maak, en jy het bijvoorbeeld video's in jouw PowerPoint, maar dit helpt niet raarig nie, dit maak nie raarig die werk vir mense um, makkelijker nie, dit en mensen verstaan dit niet erg niet, dan altijd uit. 
Oké, okay, so moet niet bang wees om zekere goeders weg te halen. Want onthou, je wil ook zeker maken dat je veelheid hulpmiddels wat jij gebruikt niet te veel is. Nie. Soos bijvoorbeeld, um, als jij een oorhoofse projector gebruikt en je gebruikt een dataprojector en je gebruikt een interactieve wetboord en je hebt bijvoorbeeld nog grafieken en al dat type van goed ook. Het is hoopeloos te veel goed. Oké. Okay? Zo so, jij wil je aanbieding zo so eenvoudig als mogelijk maken, maar ook zeker maken dat jij al die nodige inlichten kan weergeven. Want dan duid die focus moet nog steeds wees op dit wat jij ziet en niet noodwendig al die goed wat jij gebruikt nie. Want zodra je te veel goed gebruikt, dan spandeer je meer tijd om die verschillende opmiddels te proberen werkstellig. En dan verloor je tijd in die hoeveelheid inlichting wat je kan deurgeen. Dan die vierde punt, verminder op my, of, sorry, ons was dan niet daar. Die laatste punt, herzien die vloei van die skyfies. Oké, okay, so jij moet gaan kijken naar die skyfies wat jij nou eet. Maak dit zin, volg dit op elkaar, of spring jij van een ding na volgende ding, na volgende ding, na volgende ding. Oké, okay, of is die vloei van die goed reg, kan je jou Um, PowerPoint of je slide zou niet zo so hou. Dan als je kijkt aan die rechterkant, zie ons daar aanbieder, zal gewoonlijk verbeterings en die volgende aanbieding oorweeg door die effectiviteit van de vorige aanbieding te evalueer. Hier die stap wordt bes besinning genoemd. So, wat ons hier dier sê, as jy naar jouw onderwijzer kijk wat nou voor jou zit. Baie van jouw onderwijzers het niet net één klas wat hulle moet aanbied, of ja, één klas en een graad wat hulle moet aanbied in die specifieke vak nie. Oké, okay? dit betekent in die eerste les wat hulle gaan gee, gaan hulle alles gee wat hulle nou aangebied het, wat hulle nou voorbereid het. dan in die volgende les wat jou moendlik dan diezelfde gaan wees, gaan hulle een paar goeikies verskillend doen. Oké, okay, hulle gaan dok beter voorbeelden gebruik of ander voorbeelden gebruik. Hulle gaan dok werk wat hulle gevind het nie noodwendig so belangrijk is nie, gaan hulle dok uitlaat en hulle gaan dok iets anders te bijvoeg. Oké, okay, so die idee is dat jou volgende aanbieding wat je gaan doen, wat oor diezelfde opschrift gaan, wil jij zeker maken gaan beter wees, dat jij niet dit elke keer precies diezelfde aanbiedt nie. Want daar dan mag dat soms wees dat daar diezelfde of een of twee van diezelfde mensen in je aanbieding gaan wees, als in die vorige een, maar jij wil ook zeker maken dat je voor allemaal precies diezelfde inlichting geeft. Oké? Okay? Dus bijvoorbeeld als ik nou jullie lees wat ik vandaag met jullie doen, morgen weer moet oordoen, wil ik zeker maken dat ik voor jullie diezelfde inlichting gee als wat ik voor die, vo die volgende groep ga geven, maar dat ook die verduidelijkings een beetje meer simplificeer, oké, okay? een beetje makkelijker maak. Oké, okay, zo so jij kan je niet aanvaarden dat jouw aanbieding altijd perfect is en er dan niks is wat moet veranderen nie. Jij wil zeker maak dat jij het wel gaan verbeteren. Oké, okay, en voor mensen een beetje meer duidelijkheid kan skep. Want je kan altijd verbeteren op dit wat je aanbiedt. Oké, okay, dat is nooit zoiets so als een perfecte aanbieding. Oké, okay, nou gaan we eens kijken naar die verschillende hulpmiddels. Is dat um, ook enige, ik hoop niet, dat is al enige vraag nie, as dat is, alsjeblieft post het in die chat, zodat so ik vir julle kan antwoorden geven daarvoor. Ja, maar Aymid, Aymid, dan kan je vraag wat ons terug kan posten voor die leerders, net om die sessie een beetje interactief te maken? Nee, op die oomlik nie, maar ik ga wel nou, nadat ik die verschillende opmiddels bespreek het, vir hulle een vraag of toe heen. Rechts wat. Oké, okay, dankie. Oké, okay, so die eerste een waar ons gaan kijken is naar die data projector of een PowerPoint aanbieding. Weer eens, wat we nu doen. Een dataprojector 
is die um, instrument in die PowerPoint is die programma of die slides wat gemaakt wordt. Oké, okay, so, met een data projector of um, maak ons zeker dat ons goed die middel van een rekenaar kan gebruiken om voor jullie te wijzen waar we ons praat op hierdie huidige stadium. Oké, okay. dan als jullie kijken dan naar die voordelen, die programma helpt om ideeën oor te draaien. Oké, okay, onthou, want baie keer dan kan ik vooraf die aanbieding vaststel in bij elkaar zit en dit dan net aan jullie kom aanbieden om net veel die nodige inlichting te geven. Dan, het is makkelijk om te combineren met klank en video's, want onthou, dit geef je een optie om um, klank bij te zetten en video's bij te zetten. En is eenvoudige skyfies zal die aandacht van die gehoor hou. Onthou, wanneer ons praat van eenvoudige skyfies, praat ons van wat is die of ons geen net die nodigste inlichting. Oké? Okay? Dan nadelen. Niet bruikbaar als er niet elektriciteit is nie. Kijk, die data projector is beschikbaar. Of is niet beschikbaar nie. Um, die gehoor kan belangstelling verloor als dit onprofessioneel is. En is minder bruikbaar voor visuele gestreemdes. Zoals so bijvoorbeeld door blinde mensen in jou gehoor is. Dan gaan hier die PowerPoint vullen, niks betekent niet, want hulle kan het niet zien. Nie. Oké. Okay. Um, en als er natuurlijk niet elektriciteit is, nie, is er ook geen punt in om een PowerPoint te heen, nie, want niemand gaat daarna kan kijken. Oké, okay, dan wil ik gauw veel vragen. Wie van jullie, of mijn vraag aan jullie zal nou wie is, om niet een beetje aan te gaan denken. Ik dacht niet gaan voor zo'n so twee minuten te bespreken in jullie klas. Vind jullie dit makkelijk om van PowerPoints af te leren? Zoals so elke onderwijzer wat niet gedaan en in, in die klas is niet gauw voor die kinders dat vraag kan stellen. Vind jullie het makkelijker om van PowerPoints af te leren in hoe kom? Dat hulle net gauw dit vele kan beantwoord. En dan geef ik jullie zo so drie minuten daarvoor. Okay, dan gaan we eens gaan oor na oorhoofse projecters doen. Dit is baie oud technologie wat van transparante gebruik maak. Oké, okay, van jullie mag het ook niet eerst weer dat dit bestaan nie, want het is redelijk oud. Maar van jullie mag, van jullie onderwijzers mag het ook nog steeds van dit gebruik maak. Ik weet, bij mijn school is er nog zo so een of twee onderwijzers in die, wiskunde af, in die wiskunde departement wat nog gebruik maak daarvan. Dan kan je maar meerderheid van die onderwijzers het geskyf van oorhoofse projectors naar data projectors toe. Okay, of ander vorms van hulpmiddels. 
so die voordele hiervan, die programma help om idees oor te dra, oké, okay, want onthou, ons sit het op transparante en ons wees vir julle precies wat op transparant aangaan. Um, ek sal julle verskoon as julle nie van hierdie type technologie weet nie, want baie skole het van, dit van kant gemaakt. Oké, okay, maar het is ook baie makkelijk om te combineren, oké, okay, want natuurlijk kan ons dit vir julle wees, die transparant, <coughs> ek sies toch, die transparant wees, sowel as praat op diezelfde tijd. en ons kan die claim le op wat belangrijk is, het is redelijk makkelijk om grafieken op transparante te verduidelik, oké, okay, want ons geef vir jou die grafiek, en ons wees vir jou precies die grafiek, en het kan met die hand of elektro in iets voorbereid word, wat beteken ons kan teken op die transparante terwijl ons die werk met julle behandel, of ons kan het vooraf print op die transparant, en dit is natuurlijk een plaasvervanger vir een rekenaar. So as daar nie noodwendig rekenaar faciliteite is in een specifieke lokaal nie, dan kan ons gebruik maak van een oorhoofse projector. Kijk, okay, nou, die nadele van dit is, dat transparante kan ongeorganiseerd wees. Oké, okay, dit kan ook on, dit kan een onprofessionele beeld skep, want onthou vooral als een mens het met die hand skryf, dan gaan het nie noodwendig so nekies lyk soos wat het zou so gelijk het as jy dit geprint het nie. En natuurlijk kan dit betek keer smudge ook. Oké. Okay? Um, en het kan makkelijk vervang word dier een PowerPoint voorlegging, soos wat ons het nou doen. En dan ook, het is niet makkelijk om te combineren met klank en video's nie. Nou, wanneer ons sê dit is niet makkelijk om te combineren met klank en video's nie, bedoel ons niet. ons kan niet een video daar op vele wijs nie, ons kan ook niet klank van die project eraf speel nie. Oké, okay, dat is geen optie voor dit nie. Dan interactieve witbord. Dit is een nieuwe technologie wat van een dataprojector gebruik maak en digitale pennen. Nou, met de interactieve witbord maak dit het niet zoveel so makkelijker, want jij kan dit wat jij dan op die bord doen, kan jij save op die rekenaar en dit dan weer later gebruik. Alhoewel, jullie moet onthouden, dus. Uh, hulpmiddel wat verschrikkelijk dier is, en allemaal kan het niet um, noodwendig bekostig nie. Um, so dit is, dit is iets wat, ik wil al sê meer specialist hulpmiddel is, oké, okay, wat um, redelijk dier is, en dit, jy het het nie noodwendig nodig nie, dit maak niet die leven vir onderwijzer een bykie makkelijker, oké, okay, dier dat jij dit op die scherm kan doen, veranderingen kan maken, terwijl die leerders ook kijken naar die aanbieding. Oké? Okay? So die beeld wordt direct vanaf die rekenaar um, geproduceerd. Het is makkelijk om te combineren met klank en video's, want natuurlijk kan jij ook daar niet klik op die scherm en dan kan jij daar video's voor mens, voor jou leerders wijs enzovoort. Nou, die nadele hiervan is die aanbieder moet weet hoe om die interactieve witbord te gebruik. Nou, omdat dit so een gespecialiseerde hulpmiddel is, gaan jou onderwijzers eerst met opleiding kry in hierdie spesifieke hulpmiddel. Oké, okay? en dit kan geld en tyd kos. So die nadeel aan hierdie baie goeie hulpmiddel, is dat het gaan tyd vat, want mense moet leren om het te gebruik, en weet hoe dit werk, voordat hulle het kan gebruik. Oké, okay. um, en dan, dit werk nie sommer met enige rekenaar nie. So jy moet seker maak, dat die rekenaar wat jy gaan gebruik, vir hierdie interactieve bord, werk met mekaar. Oké, okay. dan is daar technische problemen bijvoorbeeld om die sign tijdens die gebruik te verloor, so bijvoorbeeld, ons kan nou bezig wees en um, die wifi kan afgaan. En dan gaan jullie niet meer kan hoor wat ik sê nie, en ek gaan ook nie noodwendig weet, dat jullie niet alles kan hoor en sien wat ik vir julle nou wees nie. 
Oké, okay, so, um, voordat ons aangaan naar die ander toe, moet jullie besef dat daar altijd voordele en nadele voor enige type hulpmiddel wat jij gebruikt. Okay, dan uitdeelstukke, gedrukte afschriften, notas en brochures. Oké, okay, so, ja. Mijn mens vroeger een vraag gevra, en section C het geantwoord. So as I met dank daar in die chat kan kyk of ek kan die antwoord van I met lees ook. Um, het gegaan oor die... Het een beetje donker, ek sal dit nou antwoord. Dit was aan section C af, hulle het gesê nee. Dit hang af hoe dit aangebied word, want kinderse aandag word gauw afgetrek in algemeen. Vind ons uitdeelstukke uit baie meer helpzaam, want jy kan weer terug gaan op die notas. Ja, so, um, dit is baie waar wat hulle daar sê. So, dit, dit, dit hang definitief af van hoe dit aangebied word. Oké, okay, en soos wat hulle ook daar sê, dat die, dat kan er so aandag baie makkelijk afgetrek word, of Um, ja, kinders word baie makkelijk, um, wat sê woord wat ek nou soek, hulle aandag word afgetrek dier ander goed wat bijvoorbeeld by Tervense gebeur en so, so dit, dit help net baie meer om die um, uitdeelstukke te hee, so dat die leders kan teruggaan en self kan gaan kyk na wat, um, wat sy inlichting daar is en wat gesê was, want hulle aandag word natuurlijk baie vinnig um, afgetrek, as ook as die lees te lang vat, dan verloor die kinders natuurlijk um, interest en dan is het makkelijker vir hulle om later te gaan kyk. So dankie vir die antwoord, ek waardeer dit. Oké, okay, dan die uitdeelstukke. Voordele daarvan, dit geef vir jou al die kernfeite, ok, dit geef vir jou net die nodige inlichting, niks extra nie. Um, en dit kan uitgedeel word aan die begin om je aandacht te trek, so mense kan kyk daarna terwijl jy bezig is met die aanbieding, maar jy moet ook voorzichtig wees dat mense nie nou net aandacht gee aan die um, uitdeelstuk wat jy vir hulle gegee het en nie luister na dit wat jy gesê het nie. En dan nog inlichting kan uitgedeel word, bijvoorbeeld vrouwlijste. So dit help natuurlijk om um, al die verskillende type hulpmiddels te hee, maar soos wat ek voorheen ook gesê het, hulle het allemaal voordele en nadele. Dan die nadele vir die uitdeelstukke of gedrukte afskrifte, die uitdeel van materiaal aan die begin van die voorlegging kan die gehoorse aandag aflei, Oké, okay, en het kan ook redelijk lang vat, om dit hang nou natuurlijk af van hoeveel mense jy in je aanbieding het. En dan om slechts die kerninlichting um, op die uitdeelstuk te hee, maak dit in een sin vir jou een bykie sinneloos, want nou spandeer jy baie meer gelde aan en mense gaan jou moendlik die, die inlichting weggooi ook. Oké? Okay? As jylle dink aan die um, mense wat die pamflette vir jou uitdeel by die robots of by die verkeersrichte, hulle gaan by voor, want jy vat het by hulle, jy kyk dalk 2 sekondes daarna en jy gooi dit dadelijk weg. So, dat is voordele en dat is nadele, maar jy moet altyd die twee opweeg teen oor mekaar en natuurlijk kyk na jou um, audience. Of nou jou gehoor. Jammer vir die Engels. Oké, okay, dan plakkate, baniere en advertentie toeristen. Die voordele hiervan. Dis baie to the point. Oké, okay, so as jylle nou kyk bijvoorbeeld met die verkiesing wat nou um, oor een maand of so plaas vind, sal jylle nou sien, ooral op die lampale, is daar plakkate opgesit, vir elke, um, vir elke groep wat staan, oké, okay? so by voorbeeld, die voorbeelde daarvan is, dis 
to the point, ok, hulle gee net vir die nodige inlichting, hulle sê net iets om jou aandacht te trek, ok, as julle byvoorbeeld kyk na die plakkaat aan die rechterkant, daar gee hulle vir jou vier prentjies, wat vir jou precies sê waar oor het gaan, hulle gee net die nodige inlichting en niks meer nie, ok, die kleer natuurlijk trek ook mense se aandacht, so dat hulle wel daarna wil kyk, Um, en hulle gee dan ook net vir jou, of hulle le die klem op wat belangrijk is in die plakkaat. Ok, nou op een ander punt, een nadeel hiervan kan wees, dat het baie oorweldigend kan wees. Ok, so die plakkaat is bijvoorbeeld, kan bijvoorbeeld te groot wees, of daar kan net hoopeloos te veel informatie op die plakkaat wees. Ok, dit maak jy die mekaar, bijvoorbeeld die kleren wat gebruik word, is so intens, dat jy nie eindelijk kan sien, waar oor die plakkaat gaan nie, want die kleur wat hulle gebruik het, is net te oorweldigend. Ok? Um, dit kan bijvoorbeeld, die grootte van jou plakkaat, of jou, van jou banier, gaan nie noodwendig in een klein lokaal, kan pas nie, so jy moet seker maak, dat die plakkaat, of die banier wat jy gebruik, gepas is vir die area wat jy nodig het. Onthou, hoe groter die area wat jy moet dek, hoe groter en hoe duideliker moet die, die plakkaat en die banier wees. Ok, hoe kleiner die area wat jy gaan gebruik, natuurlijk hoe kleiner hoef dit te wees. Um, as jy kyk na al die plakkaate wat nou op die lichtpale is, lampale is, sal jy sien die grootte daarvan is groot genoeg vir mense wat voorbij rai om dit vinnig te kan sien, die klem te sien daarvan en dan voorbij rai. Mense hoef nie te stop om eerst te lees wat op die plakkaat aangaan nie, maar hulle kan dadelijk sien waar oor die plakkaat gaan. Ok, en dan een ander nadeel is te slechts op die visuele aspek. Ok, so daar kom niks, jy krij niks behalwe wat jy sien nie. Dan kom je uh, geluid by die plakkaat uit of enig iets soos dit nie. Dit is letterlik net dit wat jy sien. Oké. Okay. Dan blyborde of flipcharts. Oké, okay, um, dit is ook iets wat nie noodwendig meer so gereeld gebruik word nie. Oké, okay, maar dit is wel iets of een optie as een hulpmiddel. Weer eens as daar bijvoorbeeld nie rekenaars beskikbaar is nie, of um, aansteekborde, of bitborde, of dat van goed nie, dan sal jy gebruik maak van een flipchart. So die voordele hiervan is, dit is vir klein gehoore, ok, so jy hoef nie, dis bijvoorbeeld in een klaskamer kan ons daarvan gebruik maak, of as jy een klein groepie moet aanspreek, wat bijvoorbeeld net soos 5 of 10 mense is, dan kan een mens van dit gebruik maak. Um, dit is baie doeltreffend as jy dinkscrimps wil doen, ok, as jy byvoorbeeld brainstorming wil van gebruik maak, so dat jy goed kan bijvoeg, ok, extra inlichting kan neerskryf. En dan, dit is baie makkelijk om dan terugvoering te gee daarop ook, ok, so dus byvoorbeeld as jy een dinkscrim hou in die klas, en jou onderwijser, deel jylle op in groepe, en sy geef jylle elkeen een flipchart, een um, blyborde, so dat jylle al die nodige inlichting wat jylle by mekaar gemaakt het, daarop kan sit, en dit dan daarna aan die jylle klas kan lewe. Ok, die nadele hiervan, jy gaan genoeg tyd met hee. Ok, jy gaan iemand met hee wat kan mooi skryf, so dat het duidelik is vir amal wat daar staan. Ok, en dan, dit is nie altyd moendlik om blyborde voor te berei nie. Oké, okay, want omdat mense moet nou eers alles gaan neerskryf, en as jy bijvoorbeeld meer as een groep het, dan gaan jy vir elke groep precies diezelfde blyborde moet opstel, waar hulle dan inlichting kan bijskryf. So dit kan baie tydsom wees. Dan as ons kyk na grafieke, daar had ek vir julle 6 verskillende types grafieke aangeheg. Kijk dan die, voorbe die voordele daarvan, um, die inlichting word in dele aangebied, 
Okay, so jy kan sien precies wat geïdentificeer word in elke tabel en waar oor hulle praat in elke tabel. Um, mense vind het baie makkelijker om, om die inlichting dan te verstaan. Oké, okay, in de trek mensen zo so aandag, want is iets anders te, dus niet niet te geskryf nie, maar is wel prentjies van alle ook kan kyk. Dan die nadele is dit kan verwarrend wees. Oké, okay, als dit niet eenvoudig en duidelijk genoeg gesteld wordt niet. Um, dit kan tijdrovend wees. Eén, dat kan ook te veel inlichting op je grafieken gezet wordt, waar het dan nou nog moeilijker maakt voor mensen om te lezen en om dit te verstaan. Dan die laatste een waarna ons gaan kyk is videoconferenties. Nou die voordele hiervan is allemaal kan mekaar sien en allemaal kan mekaar hoor. Oké, okay, in ons geval nou um, is die settings nou maar net so gestel dat, slechts, dat jylle slechts my skerm kan sien en dat net ek kan praat anders is dat te veel mensen wat praat op het op een slag en dan gaan die inlichting wat oorgegeven moet word nie noodwendig effectief kan plaasvind nie. Oké. Okay. Um, bijvoorbeeld ons kan documenten uitruil met mekaar, soos wat ik nou ook doe, dat jullie kan zien wat op mijn scherm aangaan. Die nadele daarvan, dit vat die persoonlijke aspect weg. Oké. Okay. Dit maakt het moeilijk voor mensen om noodwendig allemaal hulle opinies te kan gee, want dan mag ook een persoon, een of twee mensen wees, in die conferentie wat die heel tyd praat, en die ander mensen de geleentheid gee om te praat nie, waar as ons nou allemaal voor mekaar gesit het, dan zou het makkelijker geweest het om allemaal een kans te gee. Oké, okay. um, mense sal nie inlichting lang kan onthou nie, want daar die gesprek wordt niet die altijd gevoerd, daar word nie noodwendig um, uitdeelstukke gegeen nie. So mense moet die altijd focus op wat gesê word en notas maak, wat beteken hulle kan dan van die inlichting vergeet of dit mis. En dan, het kan ook moeilijk wees om allemaal op die selde tyd beskikbaar te kry. As jullie nou denk aan um, hoe COVID ons allemaal geaffecteer het, Deesta moet ons nou videoconferenties doen, als ons vergaderings wil reel, wat ons kan nie meer so baie mense in een lokaal bij elkaar krijgen. nie, as gevolg van COVID nie. So, nou moet ons van videoconferenties gebruik maak, maar dit veroorzaak nou ook dat baie mense wat nie noodwendig technologies ingestel is nie, moet nou iets niets leer om hulle werk nog te kan doen, ok, en hulle werk te kan behou. Ok, so, as ons nou kyk na die 8 verskillende hulpmiddels, wil ek gau hee, jylle moet, net gaan met jylle onderwijzer wat nou voor jylle is, net voor of om, een idee gee van wat er van hierdie 8 wat ons nou net genoem het, vir jylle, als een groep beter zal werk. Onthou met die vraag, moet jullie nou ook besef, elke klas wat nou ingeskakel is tot ons conferentie, gaan nie noodwendig van die goed gebruik maak nie. So, ek wil net gauw hee, jylle moet, ek gaan vir jylle so 2 minuut gee, en dan sê jylle net gauw, lever gauw jylle kommentaar vir jylle onderwijzer, en sê, wat er van hierdie aag, die beste vir jylle sal werk, om werk meer te ontvang.
Oké, okay, um, ek wil ook nie die, jylle moet nou besef, ek weet jylle het net een week of twee oor van metriek, maar omdat dit wat jylle nou aan jylle onderwijsers deurgee, gaan natuurlijk ook vir die um, ander grade in jou school ook help, so dat jylle, so dat jylle onderwijsers dit jou moendlik dan vir hulle dit ook so kan aanbied. Oké, okay, so ek wil gauw hier, jylle moet gaan kyk na die um, voorbereiding en die antwoord van hoe ons gaan, vraag gaan beantwoord en die vraag stellen wat nou voorleen. So as ons kyk Oké, okay. hier die eerste vraag. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Nou, ek besef baie van julle, lees baie vinnig dier hierdie scenario's en dan gee julle baie vinnige antwoorde, julle focus nie net noodwendig op die vraag wat gevra word nie. So, wat ek wil hier julle nou moet doen, is julle gaan nou vir my die scenario lees, of nie vir my nie, maar lees net gauw vir jouself die volle scenario, dier aandacht te gee aan wat jy alles lees. Kijk maar net gauw hier. Oké. Okay. So, die, vraag, die volgende vraag wat nou gesteld wordt aan jou is, haal twee factoren aan wat Zama tijdens die voorbereiding van zijn aanbieding en die scenario hierboe in acht geneem het. Nou, waar ons sê hier in die begin, haal twee factoren aan. Nou, wanneer ons dit sê, wil ons zeker maak dat jij dit aanhaal uit hierdie antwoordstuk uit. So wat ons hier dier vraag, ek gaan nou kyk na julle antwoorde wat julle van dier gestuur het. Ons wil hier, jy moet precies een gedeelte uithaal uit hierdie scenario uit en dit net so oorskryf by jou antwoord. Oké. Okay. So ek sien, Symphony het daar antwoord gegeen. En Roosendal. O, en Roosendal. Ok, so in Roosendal, ek sien jylle, jy, jylle leerders verkies plakate en uitdeelstukke, wat heel akkuraat is. Um, by my school verkies hulle ook maar dit, want dan kan hulle weer terug gaan daarna. Um, maar om gauw terug te kom na hierdie vraag toe, al twee faktore aan, wat Zama tijdens die voorbereiding aan sy aanbieding in die scenario hierboe in acht neem het. So, die eerste een, daar wat Symphony A gesê het, is doodreg. Zama het ook visuele hulpmiddels ontwikkel. Kijk, okay, soos jylle daar kan sien, jy moet dan die hele gedeelte gaan jy moet gaan skryf, in aanhalingstekens. Onthou, jy kan nie nou jou eie woorde insit nie, Jij wil, of jij moet, om jou punten te kan kry, moet jy dit precies so gaan aanhaal, soos wat het in die scenario is. Daar is oor een lekker lang vraag antwoordkie van Sex and C af. Hulle het soma vir ons twee antwoorde gegee. Ok, well done Sex and, jylle die rechte een dag kies ook, of die rechte twee. Onthou, weer een, soos wat ek sê, Van ons sê, haal twee faktore aan, beteken ons, jy moet het precies so gaan uitskryf uit die scenario uit. Um, Saks en sê, jy is doodreg met jylle twee scenario's. Ons sê daar vir Bishop Leibes ook, Kina Bardien, wat die antwoord gegee het. Kan net gaan hier. Enige ander antwoord is, welkom leerders en onderwijsers, Nou is die antwoord, nou of nou is die tyd om al jylle vraag vir Eimie te vraag. 
Oké, okay, Bishop Luiwe is ons hou net. Um, jylle antwoorde wat jylle nou geef op hierdie specifieke vraag, ek denk jylle geen al vir die volgende antwoorde, sorry. Oh nee, nee, nee. Die antwoorde wat jylle, Bishop Luiwe is, die antwoorde wat jylle nou vir my verskaf het, is, um, dit kom uit die, uit die notas uit, maar onthou, daai is wat gedurende die aanbieding moet plaasvind, oké, okay, maar die vraag sê, haal twee faktore aan, so, ons wil hee, jy moet gaan kyk na wat in hierdie scenario gestel is, en dan die antwoorde daar uit gaan haal. Oké, okay, so nie die inlichting wat op die um, notas gegeven word nie, maar wat wel uit die scenario uitkom. Oké, okay, so dit sal wees, hy is ten volle getrouwd uh, met die doelwitte van die aanbieding, en dan ook zaamheid, ook visuele hulpmiddels nodig. Oké, okay, so dit sal die antwoord wees vir hierdie eerste vraag. En onthou, kyk ook naar die punte toe, um, toekenning. Hulle sê nou, jy sal al twee faktore aan, so dit beteken, jy gaan een punt kry vir hy is die volle vertrouwd met die doelwitte van die aanbieding, en dan jou volgende punt, zaamheid ook wie julle op middels ontwikkel. Oké, okay, dit sal jou tweede punt wees. Dan gee jy zaam een raad oor die faktore wat hy tijdens die aanbieding in acht moet neem. Ja, so Bishop Luiwes, jy het nou die rechte antwoord daar. So daar was vir vraag 2 sy antwoord. So, kyk nou weer eens ook na die punte toekenning. Ok? Want hulle vraag daar, gee zama raad oor die faktore wat tydens, en onthou, hier so is die belangrikste gedeelte. Oeh, jammer, jammer. Oopsie. Um, die belangrikste gedeelte hier is, tydens die aanbieding. Ok? So, wanneer julle die vraag lees, moet julle baie mooi gaan lees en die volledige vraag lees en nie net de helft van die vraag nie. Maar die belangrijkste deel hierso is tijdens die aanbieding. So, um, seks en sê, jylle is ook daar reg en walala. Onthou nou, jy wil al 6 punte daar heen. So jy moet dan verkieslik soveel as moendlik noem, onthou, baie keer gaan, wanneer ons het merk, gaan ons sê, um, dat ons merk byvoorbeeld net die eerste drie of, of die eerste vier, maar skryf al die nodige inlichting of al die moendlike antwoorde wat jy ken, skryf dit neer. Ok, want dit mag ook toch wees dat ons die antwoord moet gaan soek, Ok, um, maar kyk ook naar die punte toekenning, so, um, ja, walala, jylle het baie mooi al drie daar, as wel as Saxon C, en Bishops, en Symphony, baie goeie antwoorde daar, so onthou, dit, die vraag wat ons vir julle stel, is nie daar om julle vast te vang nie, Oké, okay, die vraag is daar, so dat die inlichting wat ons vir julle gegee het, uit die, um, van die uitdeelstukke, net so gebruik kan word. Oké, okay. dan gaan ons naar die volgende vraag. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Oké, okay, eigenlijk sommer vir julle lees. Ja, was skoenvervaardigers, Sipo, die bemarkingsbestuurder van JSV, het sy toekomst, toekomstplanne om verkope te verhoog aan verskye belanghebbendes verduidelik. Harde kopie van sy planne is vir die toekomstige verwysing verspry. Nou die eerste vraag. Identificeer die type visuele hulpmodel wat SIPO gebruik het. Motiveer jou antwoord dier uit die scenario hierboe aantal. So, nou moet jy jou kennis gebruik van die verskillende types um, hulpmodels wat al is. En jy moet dan nou kan vaststel, 
wat er type hulpmiddel hy gebruik het, en dan nou uit hierdie leestuk uit gaan identificeer of gaan motiveer, hoekom jy sê hy, hy, hy daai specifieke visuele hulpmiddel gebruik het. Net ga je kijken naar de antwoorden. Kijk, wel dan aan de Ja. Om die sessie maak om korte toe klaar. Ik wil net voor die leerders en onderwijzers wie nog niet die bijwoningsregister komt. Alsjeblieft aanmoedig om dit te doen, want dit in school en hier die hele groep in dit te doen. Oké. Okay. Dank je. So, alsjeblieft kan die onderwijzer niet gaan voor ons doen. Um, Rooster niet gauw gaan inzoomen en zeggen dat jullie wel dit bijgewoon hebben. Maar wel dan aan Wyden. Dit is hier een echte antwoord. Uitdeelstukken of handouts of harde kopieën is ook graag. Um, en dan het jullie ook die in Saxon C, jullie het ook die, die rechte verduidelijking gegeven daar. En de Kisha Bartman, wel dan, is een goede antwoord. Of die rechte antwoord. Oké, okay, zo. So, um, als we het niet gaan aanbeweeg. Zo, so als jullie zo wat jullie daar kan zien. Het belangrijkste is, is wanneer jullie je vrouw om dit te motiveren of je antwoord te motiveren. Moet het precies zo so uit die leestuk uitkom, of uit die scenario uitkom, als ook wanneer hulle sê, al twee factoren aan, dan moet het precies zo so uit die scenario uitkom. Oké, okay. dan um, evalueer die inpak van die visuele hulpmiddels, wat vraag 2.1 geïdentificeerd het. 2.2 Oké, okay, ja, daar kan jy um, voordelen en nadelen geven. Voordelen of nadelen of een van elk. Um, ik wil niet gauw veel afvat naar die lang vrouw toe, want dit is nogal redelijk belangrijk. Um, Als we eens kijken gaan naar vraag 5. Dus bij die, die andere vrouw, die korte vrouw, zal jullie precies al die antwoorden niet zo so uit die notas uitkry. Oké. Okay. Maar bij vraag 5 wil ik niet gaan vannacht stilstaan. Laat ons niet gaan daar die lang vrouw kan verduidelik. Want ik weet, soos bij mijn eie school, is dit nog eens iets wat je um, allemaal relatief sukkel of net een beetje lui mee is. So as ons daar kyk na die aanbieding. Ons gaan altijd voor jou een scenario eerst gee en dan Via jou sê wat ons wil hee in die lang vraag. Oké, okay, wat alles genoemd moet word. So, jy gaan die um, scenario eerst lees. En dan gaan jy kyk na wat hulle wil hee, jy moet noem. Oké. Okay. Um, ek wil net gee so iets van ander. Hij die school is nou op een rol. Ja, nee, hulle. Hulle sê allemaal, hulle, hulle antwoord mooi. Hulle antwoord is mooi, ja. Ja, yes. Ek is baie blij om te zien dat jullie zo so gretig is om hier die antwoord te gee. Jullie antwoord het baie goed. En al jullie antwoord is so ver as baie goed reg ook. So onthou, leerders, die belangrijke ding is hier zo dat jij alles wat jij weet, eindelijk maar moet voor ons neerschrijven. Oké? Okay? Want onthou, paar keer in die vraag wat gesteld wordt, of wanneer ons dit maak, is dan niet noodwendig um, een ding wat sê, ons kan niet die eerste twee of zo so maak nie. So schrijf eerder al die antwoorden neer als wat jij uitloos. Want onthou, voor een vraag wat bijvoorbeeld 6 punten waard is, gaan jy jou moeilijk net drie feiten nodig hee, maar ons kan per tijd keer 
meer as dit moet merk. So skryf alles wat jy kan hier, kijk om vir ons die nodige inlichting te gee. Skryf eerder te veel as te min. Dit is gewoonlik my raad aan my leerder. Maar as ons nou kyk hierna hierdie lang vraag, okay, sê ons hier so, skryf een opstel oor een effect, effectieve bezigheidsaanbieding waarby jy die volgende aspekte insluit. Nou, hierdie vier punte wat ons hier vir jou gee, dit moet alles um, in jou lichaam wees, van jou lang vraag. Ok, hierdie vier goed wat ons hiervoor vraag, moet opskrifte wees in jou lang vraag. Ok, jy kan nie dit onder een van hulle onder jou inleiding skryf, want onder inleiding kan ons net vir jou twee punte gee. Ok, so, wanneer jy begin met jou lang vraag, skryf natuurlijk eerst die vraag nummer neer, en dan begin jy met die woord inleiding, ok, inleiding is baie belangrik, die woord, want jy kry punte daarvoor, ok, dan skryf jy twee feite neer, wat ons nie vir jou gevra het, in die lichaam nie, ok, so enige feite wat onder hierdie vier hoofdpunte val, gaan jy nie in jou inleiding skryf nie, ok, Enige ander feite wat te doen het met hierdie werk of met hierdie afdeling sal jy dan daar kan inskryf. So twee feite gaan vir jou twee punte gee daar by jou inleiding. Ok? Maar jy moet die woord inleiding hee. Dit is baie, 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 baie belangrik. Dan gaan jou eerste opskrif wees faktore wat oorweeg moet word by die voorbereiding van aanbiedings. Ok? Dan gaan jy al hierdie, hierdie vier en punte of vier faktore wat ons genoem het by die aanbieding wat vir die voorbereiding gaan jy dan al vier van hulle noem ok, jy moet volsinne gebruik, jy kan nie net vir ons twee woorde neerskryf, jy moet die volledige vol, vier, ach, volsinne gebruik, so dat ons vir jou die maximum punte kan gee, ok Amy, ja, laat ons die vraag hee van Roosendal haai af, gee asjeblief praktiese voorbeeld van die inleiding. Ok, so, by die inleiding, kan jy by voorbeeld skryf, en dit gaan ek net reeds kyk hier so, ok, by die inleiding, kan jy by voorbeeld skryf, ehm, um, Hersien dit wat jy, of ontleed enige kritiek en vermaai dit in die toekomst, byvoorbeeld, kan een sin wees, um, verminder hulpmiddele wat nie goed gewerk het nie, kan jy tweede sin wees, ok, so dit is enige inlichting wat te doen het met die aanbieding van inlichting, wat jy dan as jou inleiding kan gebruik. Oké, okay, so dan, um, by die faktore wat oorweeg moet word, by die voorbereiding van die aanbieding, noem jy dan nou allemaal, al vier wat ons daar, um, in die, en dat wat ons vele gegeet, vele verskaf het, onthou, maak, Leer die claim daarop dat dit jou opskrif is. So onderstreep dit, so dat mense kan sien dat dit jou opskrif is waarmee jy gaan begin. Ok, en onthou, moet nie die goed in paragrafe skryf nie, en alles aan een skryf nie, want dit maak het baie moeilik om te merk ook. Ok, so jy wil dit so eenvoudig as moendlik maak vir die merkers ook. Dan gaan jy die inpak van inlichtingstukke vir ons gee. En dit sal ook dan een opskrif wees. En dit sal jou op die tweede blad kry, wat, ons, wat ook vele uitgedeel is. Dan die inpak van interactieve borde, onthou, wanneer ons praat van die impact daarvan, dan is het voordele en nadele daarvan, ok, um, as jy al by noem, natuurlijk kan ons 
hang nou af wat die maximum punte is wat ons moet toeken, gaan dit natuurlijk help as jy beide die voordele en die nadele noem, weer eens in vol sinne. En dan by terugvoering op een nie agressieve wijze. Oké, okay. weer eens, daar krijg jy jou inlichting net so uit die notas uit wat vele uitgedeel is. en aan areas voor de verbetering van um, volgende aanbieding. Noem je dan ook daar een paar. Je noem al die punten daar en dan die... Sorry. Dan bij die slot, onthou om die woord slot ook te gebruik. Oké, okay, want je krijgt ook een punt daarvoor. En dan enige ander feit bijvoorbeeld in die slot, je kan die volgende in die slot of in die um, inleiding gebruik, is die aspect om te oorweeg wanneer die multimedia aanbieding ontwerp wordt. Zo so enige van die punten kan jij twee punten, jij kan twee punten uit dit ook noem in jouw inleiding. Dus bijvoorbeeld om te sê by die inleiding um, gebruik leesbare skrif in lettergrootte. Um, Kiesprente waar die boodschap van die aanbieding ondersteun, kan je bijvoorbeeld in jouw inleiding gebruik. Um, en dan in jouw slot kan je bijvoorbeeld sluit en sluit, sluit duidelijke en relevante grafieken in. Oké, okay. um, zien je dat die areas voor verbetering um, ook gevraagd wordt, kan je dan nou um, die aspecten om te oorweeg te gebruik voor je inleiding in jouw slot. Oké. Okay, um, Rosendal AI, die slot wat jullie daar verschaft het is ook graag. Oké, okay, so, um, als er enige ander vraag is oor wat zijn inlichting in jouw lang vrouw moet komen. Kan jullie me nou vragen? Ik besef ons het nou nog niet zo twee minuten oor, voor ik jullie naar jullie andere vakken te moeten gaan. Uh, maar ik hoop jullie verstaan nou bij die lang vraag, dat jij niet die enige van die vier punten wat hulle vir jou verskaf hier, dat jij niet dit in jouw inleiding kan gebruiken, nie, waarom verloor jij punten? Kijk, okay, want in jouw inleiding kan ons niet vir jou twee punten gee, um, al het jy die rechte inlichting daarin kan ons net twee punten geven. Zo so jij moet zeker maken dat hier die vier opschriften wat ons wil geven, dat dit in die lichaam is, zodat so jij al die nodige punten kan krijgen. Want daar schrijf je te veel punten, want er is uh, meer punten beschikbaar als net die 32 wat ons willen kan geven. Oké, okay, dan die oorspronkelijkheid. Niet gewoon om daar, daarbij uit te komen. Bij die oorspronkelijkheid moet jullie besef, jullie moet heidige voorbeelden gebruiken. Oké. Okay. Um, bijvoorbeeld. Um, van inlichtingstukken. Onthou. Of jullie kan COVID gebruiken als een as um, voorbeeld. Oké. Okay. Um, Onthou nou hier waar alles praat van factoren wat oorweeg wil, moet word by die voorbereiding van die aanbieding. Daar kan jy sê, jy moet nou onthou dat, of nee, sorry, jammer, by die um, inpak van inlichtingstukke. Onthou, ja, jy kan inlichtingstukke uitgee, maar kan ons nou met COVID rarig papierwerk vir allemaal net een pak gee en sê, gaan deel het vir iemand uit. Een specifieke persoon moet het uitdeel, um, als gevolg van COVID. So jy kan nou bij die oorspronkelijkheid sê, bijvoorbeeld inlichtingstukke gaan niet door een persoon uitgehandig moet word, en het kan niet door verschillende personen zijn handig gaan nie, want je weet niet van die kiemen wat oorgedraag gaan word nie. So die oorspronkelijkheid... Uh, ja, so jammer om te onderbreek, um, en ons het die volgende sessie wat um, en gaan begin, en die leerders moet wiskunde en wiskundige lettertijd bijwoon. Oké, okay, goed.
Um, so, uh, yeah. I mean, uh, uh, slot word it for the leaders, ne? Yeah, the first thing that I can now feel I can say is, make sure that you let your friend um, volledig lees, okay, and that you sicker make that you let the friend really understand. En sterk te merk so, en ek geloof dit gaan goed gaan met julle allemaal. Vooral na al hierdie antwoorde wat julle gegee het, dink ek is julle op die rechte trant.